Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Continúa la recuperación de Neymar Jr. lesionado desde el 28 de noviembre de su tobillo izquierdo. Se acerca al final de su tiempo estimado de recuperación y según lo previsto, todo marcha en orden. Es por esto que desde la aparición revelan que Ney se pone en la mira de la Champions League. En menos de tres semanas estaría volviendo a entrenamientos y tendría un poco más de 10 días para ponerse a punto y llegar al partido de ida por octavos de final ante el Real Madrid. Thomas Tuchel apenas va a cumplir un año de llegar al Chelsea y disputará su tercera final con los Blues, la IFL Cup, luego de pasar ayer a la final ante el Tottenham con un 1 por 0 y un 3 a 0 en el global. El alemán, a pesar de tener el marcador a su favor, cree que tienen mucho por mejorar. Nos pusimos por delante pero jugamos con fuego, permitimos ocasiones por errores fáciles y descuidados y tuvimos suerte. Hubo una mezcla de falta de concentración y exceso de confianza. Podemos jugar mucho mejor, necesitamos jugar mucho mejor si queremos merecer resultados como este. Apuntó y mientras tanto en la otra serie aún no se define cuál será su rival. Apenas hoy se disputó la semifinal de ida entre Liverpool y Arsenal y fue 0 por 0. Los Reds no pudieron en su casa y con uno más desde el minuto 24 que Gran Chaka salió expulsado. Definirán la serie en el Emirates Stadium el 20 de enero. Segunda semifinal de la Supercopa de España, hoy entre el Atlético de Madrid y el vigente campeón de esta competencia, el Athletic Club. 2 por 1 el resultado final para la victoria del Athletic, eliminando al Atlético de Madrid en un torneo oficial luego de 52 años. Así las cosas, Real Madrid y Athletic se enfrentarán en la final el próximo domingo 16 de enero. Ayer en Copa Italia clasificó a cuartos el Atalanta y hoy hubo dos partidos más. Primero, Napoli versus Fiorentina, equipo en el que en la previa habló el presidente y propietario Rocco Comiso, refiriéndose al tema de Dusan Blahovic. Se desarrolló aquí y debería dar reconocimiento, pase lo que pase, al club que lo llevó a donde está. Dijo y además habló el director general y sobre la propuesta que ha sonado de parte del Arsenal apuntó. Estamos abiertos a considerar todas las propuestas que recibiremos por Blachowicz, pero no hay ofertas sobre la mesa en este momento. No hemos recibido ninguna oferta oficial. Por lo tanto, el futuro del delantero sigue en suspenso, pero por supuesto sigue ayudando a la Fiorentina. Hoy marcó el primero de la victoria 5 a 2 final. El partido se fue hasta los 120 luego del empate 2 a 2 en los 90, en donde el Napoli quedó con 9 jugadores contra 10 de la Fiore. Los napolitanos quedan eliminados. El segundo partido del día fue entre el Milan y Genoa. Los visitantes daban el golpe, pero los rosoneros empataron y remontaron en la prórroga. 3 por 1 el resultado final y avanzan a cuartos. Duván Zapata, lesionado desde el 21 de diciembre, sigue por fuera del campo y ya Gian Piero Gasperini ha confirmado que para la próxima jornada tampoco estará disponible. Cuando tienes ausencias en una sola área puedes tener problemas. Estamos en un momento de pérdida. Malinevsky e Ilicic volverán el domingo, pero será difícil recuperar a Zapata y Gossens, dijo el DT y desde Colombia parece que ven las cosas aún más graves. El medio deportivo Win Sports apunta que sus tiempos de recuperación no le darían para estar presente ante Perú y Argentina. Mientras tanto, el que se recupera de su lesión es Jerry Mina. Hoy ha vuelto a entrenamiento con el Everton junto a Richarlison y los Toffees tienen más noticias. El Gassi llega a reforzar el equipo proveniente de la Aston Villa, arribando en forma de sesión por el resto de la temporada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Trying to protect your soul